sadzić drzewa na pustyni? Przecież to nie wyrośnie. No jak sadzić drzewa na pustyni? Po co? Komu? To dlaczego? So imagine that the camp is here in the corner. And this is the area we're going to reforest. Et tout ça, ça fait 288 hectares. So that makes 288 hectares. Divisé en quatre blocs. Uh, divided into four parts. Et chaque bloc se différencie par l'orientation des, des, des layons. Ce qui signifie que dans l'évolution, quand vous voyez que les layons changent de sens, vous avez fini un bloc. L'objectif, c'est un bloc par jour. Donc, ce qui va faire 72 hectares par jour. Maintenant, voilà comment est-ce que dans la pratique, les, les tchoutaïs travaillent. Vous allez... Après, comment ça, après avoir commencé, vous mettez trouver une méthode qui vous sied, mais d'une manière générale, voici comment les tutaïs travaillent. You il y a, method, il y a ceux qui creusent. Il y a ceux qui ramassent les plants. Il y a ceux qui déposent les plants auprès des trous. Et puis il y a ceux qui plantent. Donc voici ce qui peut arriver. So Le tutaï a une équipe qui ne sait pas ramasser les plants. Et ceux qui doivent planter n'ont plus de travail. Parce que justement, quand il n'y a pas de plan, on ne peut pas planter. Et c'est là, moi, j'ai dit à ceux qui sont, qui sont chargés de planter, mais si vous n'avez pas de travail, mais allez chercher les plans. Donc, lorsqu'on a une mission et qu'on voit que dans les autres groupes, ça ne marche pas bien, on va les aider. <rire> Maintenant, ceux qui creusent des trous, ils creusent les trous tout au long du layon, à des, à des distances plus ou moins régulières de 10 pas. Voilà. comme ça. Et à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là encore, je Pour certaines personnes, ça sera 8 pas. Donc ceux qui, ceux qui doivent creuser, doivent savoir que voici à peu près. Est-ce que les, les gains ont. À peu près. À peu près, c'est long. C'est standardisé. Salam alaikum, Bolomi, de Motudu, Jim Brown. Buenos días, me llamo Luis Sebastián y vengo desde Luxemburgo. Hi, Nihon no Saitama Ken kara kimashita, Watanabe Yuichiro to imasu, yoroshiku onegai itashimasu. I work for a uh, 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 non-governmental uh, organization. Je fais uh, première année biochimie à l'Université de Douala. In my everyday life, I'm a chartered accountant. Et uh, je travaille uh, dans une agence uh, gouvernementale. Um, en tant qu'assistante de, de, de direction de communication. Je suis étudiante géomètre topographe. Euh, actuellement, je suis titulaire d'une licence en sciences agronomiques, euh, spécialité sciences euh, de production végétale. Je suis également en géographie 
actuellement en troisième année de sciences géographiques et je compte me spécialiser en environnement. Na co dzień studiuję prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Je suis informaticien. So missionaria da Sukio Mahikari. Nous sommes ici dans le village de Widu Tchangolis. À l'endroit où on se trouve, c'est le centre des eaux et forêts pour toute la région. C'est leur quartier général ici. En 2006, en 2006, quand nous avons commencé le reboisement dans cette région, c'est ici où nous avons commencé. Oui, juste à l'entrée, il y a des tentes parce que comme nous sommes dans la période pluvieuse, c'est le moment où des mouvements de jeunesse, des d'autres associations viennent reboiser. Et ils les ont installés pour les accueillir. C'est des arbres qui, sont, qui ont été plantés en 2006. Oui, oui, les, 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 arbres, les arbres qui sont plantés ici, ce sont les acacias qui ont été plantés par la Grande Miraille Verte. Euh, au mois de juin, on fait le sous-solage de la parcelle. Le sous-solage. Sous Parce qu'on a beaucoup de parcelles à sous-soler, ce n'est pas une seule parcelle. Et la plantation est se déroule comme ceci. Avant la pluie, nous mettons ce qu'on appelle les, les sillons le travail de sol. C'est pour permettre à l'eau qui tombe de pouvoir être emmagasinée. Et sur la ligne, les distances sont de 5 mètres entre les plants. Ce qui nous donne en moyenne par hectare 250 plants pour chaque hectare planté. L'histoire de la Grande Brevette est partie une réunion politique en 2005 entre les présidents africains qui se sont regroupés en 2005 et qui avaient pensé qu'ils pouvaient faire une organisation, des opérations de plantation. À l'époque, c'était pensé à des opérations de plantation de Dakar à Djibouti sur 7000 km. Przyjechałem tutaj, bo pomyślałem sobie, że to będzie fajne doświadczenie, że poznam nowych ludzi, zwiedzę trochę Afryki, no i że mogę zrobić coś dobrego dla świata. Pour moi, m'occuper de l'environnement et veiller à sa à la à la reforestation de cette zone désertique, c'est de belles vacances parce que elles sont utiles dans le sens où je sais que l'activité que nous faisons aujourd'hui sera utile pour l'avenir. Je suis venu à la campagne de la campagne. Je 
min en di mat min en betat min en do sat hade mawon den min poddo to rem di addo di lesdi ni meden demo meden ngawa ledde de apri min kum soros ko ta ka men do leg ni service ari tawi amen do meden njea do il faut min ligo service en wa di ladde de en wa di ladde de en wa di ledde de de ganda de natti do won donc garanu mira yi wert addat ledde se adde di min gaawi do min na wadde les de min bara ramfor ledde gonde to umbor suk umbor wadde ko woni meje amen eh de min ga warto do hedi mo parce que joni sedi mawni hedi palo jawdi ndi hedi kadi ngokka ladde de hewde de wada to woni boro ar de ledde hedi dalay naf ko ledde mo ndax amna garab ngam yi do nekkor fi a ver 68 67 garab yo yetu dem nañ du tax mo ñu de bobata jamaana bobu bobata mo gëna tang ak tama te jamaana buy nekk ni fekk tam aussi jawdi bi bare na eh affaire bi mu am bobata tangoro mo moko de moko jël jël ak daay yi ak daay nay di jawdi di heewi de keni ba yaha ladde na fey akana ci mouridi akana da dum woni ko bezana mi chaadere da dum etene kono ci mo buuda mi wadan chaadere min ni min nen min jere e ay simin ji da adaj ligge on bo mi legg to do kam en bo ligge am ko ngu tu kala ligge do liggor ta pour few no ko be ligge ko be tenne be liggo ko be tenne be liggo te ko be legg to ko ay do wadi resulta en mo eh eh ko wano am da hari ko rek do ngo ay sana nay dem gal ne on ji da yum on ji da baba on ji da dini nay de ci tawe ke liggo da ko bu dum liggo tan yidde de kam ko de wotter ene fo yidde men woyi tang yo ladde de yone 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 wil yo ngur na am yo les ndi hew de yo en dan jam payé moi-même mon billet d'avion pour venir. Euh, j'ai fait 12 heures de vol euh, en passant en faisant une escale à Johannesburg. Euh, je sais pas précisément quelle distance mais ça doit être je pense dans les 8000 km à peu près. Et c'est vrai que je ne pourrais pas venir les deux prochaines années parce que je ne pourrais pas me permettre de me repayer encore le billet d'avion. Celem tej Wielkiej Zielonej Szany jest przede wszystkim wstrzymać zaawansowanie Sahary. Ludzi nie powinni być skazani do, do migracji. Prawo międzynarodowe, na przykład od powszechnej deklaracji praw człowieka, był, był wiadomo, że człowiek może wybierać, przymieścić się do innego kraju, ale trzeba tworzyć warunków, żeby człowiek nie był wymuszony, żeby człowiek mógł się rozwijać, gdzie on się czuje lepiej. 
ces pays qui se sont regroupés à travers une agence panafricaine de la Grande Mbraverte pour assurer la coordination de l'ensemble des pays. Dans la, chaque pays a une certaine autonomie dans le cadre de sa mise en œuvre. Et chaque pays maintenant a la responsabilité de mettre en œuvre la Grande Mbraverte en tenant compte tout simplement sur une base minimale de 15 km de ce tracé. la responsable de la restauration pour euh, euh, le Choulenkai national de, régional des jeunes. Euh, euh, cette année, on, on a cuisiné pour 189 personnes. Bon, en général, c'est la nourriture de chez nous, le riz. Le, c'est le riz. Si on prépare le riz, le riz au poisson et le riz avec la viande. Mais le soir, on prépare des repas à base de viande aussi. Tous les soirs, euh, sinon... Ah, OK. Ouais. Mm-hmm. ignore_time_segment_in_scoring ndax ligne <coughs>
chodzi o projekt Wielkiej Zielonej Ściany, to na początku byłam bardzo zaskoczona. No jak to sadzić drzewa na pustyni? Przecież to nie wyrośnie. No jak sadzić drzewa na pustyni? Po co? Komu? To dlaczego? Ale jak zaczęłam czytać, że faktycznie te rośliny, które się posadzi, zatrzymują wodę, mają wpływ na to, że tutaj będzie częściej padał deszcz, że tutaj będzie coś rosło, że później ludzie tutaj będą mogli coś posadzić. Jak coś posadzimy, to będą mogli się tutaj osiedlać, a jak się osiedlą, to już wiadomo, rozwój będzie szedł coraz bardziej. Będzie ekonomia, będzie gospodarka. Myślę, że bardzo fajnie to jest zorganizowane i że to ma sens. Czy przyjechałbym jeszcze raz? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo życie na pustyni jest naprawdę ciężkie. To słońce 40 stopni w cieniu, lekka przesada. Nie, nie na nasze głowy. Alors, si nous laissons la nature mourir, comment nous, nous pourrons vivre par la suite Après, nous aurons peut-être l'argent, mais nous ne pourrons pas être heureux sans la nature. Pour moi, la, la parole « paz » signifie travailler les uns contre, euh, avec les autres, sans luchar et sans aprovechar de los demás. Je pense que la paz signifie aider les uns des autres, aprovechar les qualités de chacun, i lo que uno no tiene lo aporta al otro. I lo que uno no tiene aprende del otro. Wow, Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je Dingo moy dundel gox bi ndax amna jamono garab bi mom dara amatu fi ndax yepp dafa deewon kon nak rabbu rahma bi bamu ñewé ak légui gis nañu ci bax bax ama bañay def ba lañuy daat def rebesma bi amon na dingo bëb amon na fi bëer ñom seen yepp kel jalamban waye légui dara amatu fi ah ni ñu ko gisé dé bu féké né dingo yalla dogal na li jëm ba séxin gox bi dana nataat ndax nataat alla bi di pour garab deng moy indi yokote waaw eh gis nañu nak ni legi dal am nañu ci yakar waaw ren bi nga xamé ni ñax bi manké na am nañu borom jur yo xani dañu dem ci bir di radu di genné ci biti di pour xonté jur bi jaayé guñu ko dé ndax ñom ci seen bopal dañu wax ni di koy jaay dal bokku ci pour 
Vous avez dit que vous avez Oh, il faut que vous disiez que la grande muraille verte, hein, que dans la grande muraille verte, nous pensons que la, la terre est toute unie. Et donc, nous allons bénéficier tous de les choses que vous plantez. Et donc, ça, c'est symboliquement hein, du riz qui vient de la Pologne, comme si nous pouvions le partager euh, en unité. Hein, et on nous le donne et il pense que quand nous retournons à la maison, nous allons manger le même riz. Et lui mangera notre même riz. Barena ça, barena. Comme nous y aurait, il y a une île, beaucoup mal à dire que tu es à la lame d'yoré. Comme non là. Ce désert là. Et ce qu'on vit sous ce soleil, je, vois, je sais déjà que les générations futures souffriront encore plus. Donc c'est quand je, je prends conscience de ça, c'est ce qui me motive à planter. Je sais déjà que si je fais cette, si cette action-là, ceux de demain auront vraiment euh, une vie agréable. Et euh, il nous a expliqué qu'il y avait 10 millions d'hectares environ à reboiser. Il va falloir alors qu'on fasse plus d'hectares pour que ce soit réel. Parce que quand j'ai fait le calcul 5 000 hectares par an, il nous faut 2 000 ans pour pouvoir atteindre les 10 millions. Donc il faudrait alors que les super, la superficie augmente pour que ça puisse se faire durant notre génération. Pour qu'on puisse effectivement laisser la place, laisser euh, une bonne nature aux générations suivantes. Myślę, że ten projekt, to, że ci ludzie żyją w obozie, że jest tak ciężko, że to są wolontariusze, że to ma sens, że to się już udaje. Ponoć dwa lata temu tutaj była tylko pustynia, nic więcej. To jest niesamowite. Ozu, plantando uma árvore, estamos a praticar um ato de amor em relação às próximas gerações futuras. Então, se hoje nós como nós nos sacrificarmos um bocado que é para fazer o reflorestamento de, das áreas é, com desertificação agora e isso vai permitir que no futuro o deserto e quando um dia nós vermos o, o, o verde quando nós vermos um dia essas populações dessa zona toda a sorrir, eu poderei dizer que há muito, muitos anos eu também estive aí e dei o meu contributo para que essa, os habitantes dessa área possam estar felizes.
mama mama dum 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 mama 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 boom boom boom